Einen wunderschönen späten Vormittag wünsche ich euch allen. Hier ist wieder der Conny, der Bauingenieur von Kulturschätze deiner Region und vom Ingenieur- und Planungsbüro Tanai. Nämlich mit dem Herz am rechten Fleck und mit der Leidenschaft in Hand. Denkmal Tanai. Ich befinde mich gerade in Rot und bin zu einer Baustelle hinzugezogen worden. Die seht ihr schon im Hintergrund und äh, der aufmerksame Zuschauer erkennt, dass da was nicht stimmt. Das Dach fehlt. Und ein Zaun ist außenrum und der ist irgendwie blau und überhaupt ähm, lauter Dinge, die da nicht so sein sollten, wie sie eigentlich sein sollten. Warum bin ich heute hier? Nicht nur um euch ähm, mit Erlaubnis des Bauherrn ähm, durch das Gebäude zu führen, sondern ich bin heute als Statiker hier, um hier ähm, einen Standsicherheitsnachweis quasi darzustellen, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet ist, damit ähm, die MDN ihre Arbeiten weiter vollziehen können. Und genau, das ist natürlich eines unserer Portfolios in unserem Büro, nämlich, dass wir die Statiken rechnen, nämlich genau zu solchen wunderschönen ähm, alten Gebäuden, die wieder von kompetenten Bauunternehmern, zum Beispiel wie das hier aus A&A-Bau aus Rot, ähm, wieder zurück in die Welt geführt wird. Dazu habe ich auch die Kostenschätzung gemacht und ähm, ja, kostet alles, ähm, <lacht> kostet alles Geld. Aber soll ja nicht sein, wir haben genügend Förderpakete und Zuschüsse, die das Ganze dann interessant gestalten und mit den richtigen ähm, Planungen ähm, wird sich so ein Gebäude auch wieder refinanzieren. So, jetzt drehen wir mal die Kamera um und jetzt gehen wir mal reinwärts. Ähm, tut eure Ohrenhöhler mal drauf ähm, setzen, eure Mickey-Mäuse, denn jetzt wird es laut. Ihr werdet jetzt quasi Zeuge aus dem 14. Jahrhundert. Ähm, jetzt geht meine schöne Frisur übrigens, äh, liebe Pink Ladies, ich brauche mal wieder eine Frisur. Ihr seht, was ich habe. Das ist eine Notfrisur. Ich bin, äh, ich meine, ich bin zwar schon schön, ja, aber es geht besser. <lacht> also, bis gleich. So. Da haben wir also das ganze Ding. Das Gebäude geht ins 14. Jahrhundert zurück. Ich hoffe, ihr hört mich. Und ähm, war ursprünglich auch mal eine Bäckerei, wenn ich das so richtig sehe. Wir sehen hier vorne ein Emblem und ihr kennt es nicht, aber ich dafür. Und ähm, hier ist eine Brezel abzusehen. Das Gebäude ohne Dach hatte mal ein Dach, ist allerdings ähm, vor eineinhalb Jahren abgebrannt und seitdem stand dieses Gebäude auch leer. Und ähm, für die Stadt Rot ist dieses Gebäude natürlich ein kleiner Schandfleck und ähm, dementsprechend musste jetzt... Äh, bald und zügig eine Lösung her. Gehen wir mal weiter, jetzt wird es noch lauter. So lange bin ich wieder da. Ähm, deine Frisur ist wunderschön. Dankeschön, Franzi. Das höre ich gerne. Also zu den Baustellen. Das ist ein Bagger. Das ist ein Bagger. Das ist ein Auto. Hier wird am Fundament gearbeitet. So, jetzt sind wir drin. Ich hoffe, der Empfang bleibt stehen. Und hier erkennen wir ganz klar ein entkerntes, fast halb entkerntes Gebäude. Wir sehen hier alte Putzreste auf dem alten und auf dem neuen Putz, wie zum Beispiel hier zu da. Das heißt, hier erkennen wir natürlich, dass auch ähm, die blaue Farbe sich ganz klar unterscheidet von der beigen Farbe im Hintergrund. Ähm, wir sehen auch ähm, verschiedenste Schäden in Form von... Äh, Durchbiegungen und so weiter sind aber keine Schäden in dem Sinne, die besorgniserregend sein sollten. Nein, das sind ganz klare Bau, äh, Bauzustände, die sich über die letzten 700 Jahre so weit ergeben haben. Hier sehen wir mehrere verschiedene Mauerwerke. Das hier haben wir zum Beispiel ein Ziegelmauerwerk, welches kombiniert ist mit Misch. Mauerwerken aus Sandsteinen, die bossiert sind. Hier ganz klar zu erkennen, haben wir Steckdosen aus dem Mittelalter. Drei Stück, noch sehr gut erhalten. Ne? Und die müssen so in die König Karl des Dritten Zeit zurückdatiert werden. Das erkennt man an den silbernen Schrauben, die da noch verbaut worden sind. Und ähm, schon im Mittelalter hat man sehr stark auf Elektrizität und auf Solarthermie quasi Wert gelegt, um natürlich die Kerzen richtig befeuern. Ja. Ähm, <lacht> ja, warte mal, war witzig, oder? <lacht> ich meine, manche haben es vielleicht äh, verstanden, äh, das war jetzt quasi witzig. Jetzt dürft ihr lachen, so ein Like mal geben, weil ich witzig bin. <lacht> ja, okay, wie geht's weiter? Ähm, hier sehen wir quasi die Decke, sehr interessant. 
Und hier sehen wir eine, eine noch neuzeitlichere Decke, also eine Unterkonstruktion. Hier sehen wir... Äh so, da bin ich wieder. Ähm, das ist so ein Nachteil äh, an, an historischen Gebäuden. Natürlich die... Die WLAN-Verbindung zu meinem Büro, die ist nicht so lang. Und das WLAN-Kabel habe ich jetzt auch nicht äh, durchwegs äh, dabei. Aber jetzt funktioniert es auch wieder. Ich bin jetzt einfach ein Stockwerk höher gegangen. Hier sehen wir das Gebäude, nämlich äh, wie es abgebrannt ist. Das bedeutet, hier sehen wir ganz klar ähm, die Brandschäden. Und da gehe ich jetzt nicht weiter rein, weil das ist auch einsturzgefährdet insofern. Und äh, nicht einsturzgefährdet, sondern einfach nicht, ähm, ja, wisst schon, ja, nicht betretbar. So, hier sind wir im alten Stubenbereich. Das erkennt man an diesen Holzdecken. Das nennt sich hier Bohlenbalkendecke. Und ähm, das sind alte mittelalterliche Decken, die zu einer Stube auch geführt haben. Das heißt, hier hat man sich wohlgefühlt. Interessant sind auch unsere Ausfachungen, das heißt hier mit Ziegel, das ist ein Holz und hier ein Holz und da ein Holz, nennt sich Fachwerk. Und das, das Ding da drin ist ein sogenanntes Gefache, also Fachwerk, Gefach. Und jetzt erkennt ihr schon bereits, dass hier verschiedene Materialien verwendet worden sind und auch verschiedene Putzzustände. Die pfiffigen Zuschauer erkennen jetzt, dass auch die Hölzer solche Hack ähm, Hack, Hack, Hackreste in sich haben. Und mit solchen Hackresten, da hat sich nicht irgendwie ein Bauarbeiter ausgetobt und seine Wut draus ausgelassen. Nein, ähm, diese Hackreste sind im Prinzip Putzbefestigung, damit der Putz auch auf dem Holz einen sauberen Halt hatte. Das ist eine Art der Putzbefestigung. Der Florian ist auch online. Ja, den muss ich mal ganz herzlich grüßen, weil das ist der Denkmalschützer schlechthin aus Scham oder aus Kam, besser gesagt, in der Oberpfalz. Einen wunderschönen Vormittag wünsche ich dir. Freut mich, dass du zuschaust. So, und ähm, hier diese Fenster. Die sind ähm, auch ganz klar mittelalterlich. Das ist Kunststoff, nämlich aus dem frühen... 14. Jahrhundert und da muss man vorsichtig sein, wenn man die ausbaut. <lacht> Nein, das sind neuzeitliche Fenster und die sind auch nicht direkt erhaltenswürdig. Ja, der Ausblick ist wunderschön von diesem Gebäude, nämlich geht es hier direkt auf die Stadtkirche von Roth und das ist doch dann noch im Anschluss ein Foto wert, weil das kommt dann auf meine Kulturschatzkarten und zwar so. Das wird geil. Ja, was schauen wir uns jetzt noch alles an? Schauen wir einfach mal rum. Vielleicht sehe ich noch was. Ihr könnt ja auch Fragen stellen, dann äh, beantworte ich die natürlich auch. Und jetzt schauen wir mal so weiter. Ja, ins Dach können wir ja nicht, das ist abgebrochen, äh, abgebrannt. Hier sind überall die Stützungen zu sehen. Sogar eine alte Holzstütze, also sehr interessant soweit. Und... Was sehen wir denn hier für konstruktive, interessante Darstellungen? Hm, hm, hm. Was könnte ich euch noch so alles erklären? Ah ja, was interessant ist, ist wiederum hier. Da sehen wir eine, ein, Mau also ein Holzrähm oder ein Unterzuggürtel, nennt es wie ihr wollt. Und der ist hier abgebrochen. Was bedeutet, hier in dem Bereich ist irgendwann mal etwas passiert. Was kann ich nicht sagen? Aber vermutlich ist hier ähm, entweder eine Gebäudeerweiterung hat hier stattgefunden. Schauen wir mal raus. Mhm. Wenn man das Mauerwerk mit dem Mauerwerk vergleicht und das Mauerwerk mit dem Mauerwerk, so könnte man davon ausgehen, dass dieses Gebäude mal um diese Flucht bzw. bis hier hinten erweitert wurde. Zum Beispiel. Einfach mal eine theoretische Darstellung. Ja. Freunde der Sonne, als Statiker kommt man so in allerhand wunderschöne Gebäude rein, wenn man dann auch noch einmal Denkmalpfleger ist und sich für den Erhalt historischer Gebäude und für die Kulturschätze der einzelnen Regionen einsetzt, so wie der Kollege Gruber aus Kam, ist es unglaublich interessant und wichtig für mich als Bauingenieur euch immer dabei zu haben, damit ihr heraus, hallo, damit ihr, Andi, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, warum 
wir historische Gebäude retten dürfen, warum wir die Weisheiten der alten Meister in jeder einzelnen Phase dieses wunderschönen Gebäudes oder in jeglichen anderen Gebäuden finden können und was wir alles daraus lernen dürfen. Ähm, und das ist auch ein Teil der Kulturschatzkarten, ähm, die ja natürlich für historische Gebäude die Rettung aller historischen Gebäude vorantreiben sollen. In dem Sinne, Freunde der Sonne, haltet die Herzen rein und Gottes Segen wünsche ich euch. Das war der Corny von Ingenieur- und Planungsbüro Tanai für Kulturschätze deiner Region in der Hauptstraße 15 und zwar mit der Erlaubnis von A und A Bau hier ein Video zu drehen und ähm, hier, ähm, ja, euch das alles mal zu zeigen. In dem Sinne, haltet die Ohren steif, lasst es krachen, Gottes Segen an euch und tschüss alle.